غورا ملګری کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلیږي د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ د غوره ملګري خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د بې لقب رهبر کتاب یوه بله برخه د راوروم هیله دا چې تر پایه راسره واوري انا خبرې ته دوام ورکړ او غږ یې ولولې کولې که غواړې چې په رهبرۍ کې تکړه اوسې یوه ښه لاره یې ځان او له هغو شیبو سره وصل کول دي چې کله ستا په وجود کې پټ نبوغ ځان را څرګند کړی وي دا شیبې ولټوه ډېرې زیاتې به یې پیدا او تجربه کړې او بله خبره دا ده بلکه که ته پوه چې څومره ښه یې نو څو ورځې به پخپله هم حیرانې زیاتره خلکو په ځان کې پټه وړتیا پټه کړې او هغه نوښګر انسان یې ښخ کړی وي چې زموږ اصلي طبیعت دی دوی دا چلند په دې خاطر کوي چې ترې هیر شوي چې دوی څوک دي دوی په غلطو فکرونو سر شوي او خپلو ګرچاپیرې خلکو ورته همدا ښودلې دي دوی ته ځانونه عادي انسانان ښکاري او دا چې دوی ځان ته په کومه سترګه ګوري په همدې ډول چلند هم کوي دا یاد ساته بلیکه ته چې د خپل ځان په اړه کوم تصور لري د هغې برعکس چلند هیڅکله نشي کولی ستا ذهني جوړښت او د بهرنۍ نړۍ په اړه ستا لیدلوری به د برلاسي ته رسوي یا به په ډېر عالي حالت کې ساتي نو ځان داسې ګڼه چې تر فوق العاده د راښکته څه وړ نه یې ما پوښتنه وکړله یعنې که زه د دې فکر وړتیا نه لرم چې ډېر تکړه یم یا د ډېر ښه کار کولو وړتیا نه لرم نو زما همدا انګېزه به په خپله تقوی کېږي انا وویل بالکل بریالي خلک د بریالیتوب افکار لري او ښه رهبران د ښې رهبرۍ خویونه کوي ځینو څېړنو دا ښودلې چې په یو فن کې د برلاسۍ یعنې استادۍ درجې ته رسېدل نږدې لس زره ساعته تمرین غواړي ما ورته وویل ما خو کله دا خبره نه وه اورېدلې ته راته په اړه لږ نور هم ووایه انا خبره وغځوله ما په لومړي ځل د دې په اړه په د هارډ ورډز بزنس ریویوز کې یوه مقاله ولوستله او عنوان یې یعنې د متخصص جوړول و دا ډېره قوي مفکوره ده مقاله په دې اړه لیکل شوې وه چې له ورزش نیولې تر موسیقۍ پورې په هر ډګر کې تکړه خلک څنګه دې ځای ته رسېدلي دي ما دا وموندله چې د نړۍ په کچه متخصصو خلکو یوه ګډه ځانګړنه درلوده دوی د خپل مهارت په ښه کولو نږدې لس زره ساعتونه تیر کړي دي په دې کې زموږ لپاره درس دا دی چې موږ هر یو هر کار کوو دا وړتیا لرو چې د استادۍ او تخصص مقام ته پکې ورسېږو خو که غواړې چې په یو مسلک یا هنر کې د نړۍ غوره کش شي نو د دې لپاره به همدې ټاکلې کار کې لس زره ساعته تمرین ته اړتیا ده ماته د انا لنډیز را یاد شو ومې ویل د نړۍ غوره هو بلیکه د نړۍ غوره لوبغاړو په خپلو لوبو کې لس زره ساعته تمرین کړی چې د مقام ته پکې رسېدلي دي د نړۍ غوره ساینس پوهانو په خپل کار کې لس زره ساعته تیر کړي او دغه تمرین او وخت ورکولو بیا دوی ډېر تکړه کړي دي د نړۍ تکړه هنرمندانو د خپلو مهارتونو په تمرین لس زره ساعته تیر کړي دي کار یې کړی دی او د نبوغ مقام ته پکې رسېدلي دي نو تمرین چې له کار سره یو ځای شي تمرکز رامنځته کوي موږ ټول د بې لقبه رهبرانو په توګه دغه ځای ته رسېدلو وړتیا لرو له بده مرغه زیاتره موږ نه یوازې دا باور نه لرو چې کولی شو بلکې د اړتیا وړ وخت هم نه شو ورکولی ډېر ښه درس ته راکړ انا مننه بلیکه څومره چې ډېر خلک پر دې پوه شي چې دوی څومره سترېدای شي هومره به کاروبارونه ټولنې ملتونه او بېلابېلې ادارې په پراخه کچه په لوړو معیارونو فعالیتونه وکړي اوس اصلي خبره دا ده له زره ساعتونو سره چې خوب ورځنۍ چارې او خپلو خپلوانو سره وخت تېرول یو ځای کړي نو زموږ د عادي ژوند نږدې لس کاله وخت کېږي دا د نړۍ په کچه د بریالیتوب فرمول دی لس کاله متمرکزه خواري او پرله پسې تمرین خو په اوسنۍ چټکه نړۍ کې څوک دې کار کولو ته چمتو دي هر سړی سمدستي د خپل کار نتیجه غواړي خو دا ده چې په کار کې برلاسي وخت او حوصله غواړي او په موږ کې زیاتره خلک دغه ژمنه نشي کولی یا ډېر زر تسلیمېږي یا خپه هم وي چې په خپل کار کې ولې بریالي او د نړۍ غوره خلک نشول ما ورسره زیاته کړه او بیا دوی په خپل کار کې د ناکامۍ د مسولیت د اخیستو پر ځای پلمې جوړوي یا خپل مشر د کاروبار له سیالۍ ډک چاپېریال یا نور هغه خلک ملامتوي چې په دې ګډوډ چاپېریال کې له ده سره کار کوي همداسې د بلیکه یا خپل مور او پلار ملامتوي یا خپله کورنۍ تاریخچه یا موسم ملامتوي جالبه دا ده چې انسانان څنګه د ځانونو په خوندي کولو ځانونه تباه کوي یوازنی موسم چې مهم دی هغه ستا د زړه او ذهن موسم دی او یوازنی اقتصاد چې مهم دی هغه ستا په سر کې شته اقتصاد دی 
زه پوشم انا موږ چې په کوم چاپیریال کې ژوند کوو هر یو شخص د دې مسول یو چې د دې چاپیریال پر وړاندې څه ډول غبرګون ښیو موږ چې له هر حالت سره مخ کېږو هغه حالات ته د غبرګون ښودل واک او وړتیا لرو او که پلمې جوړوو هم موږ خپله دا زمینه برابرو چې زرګونه بې ارزښته شیان مو له خپلې لارې خطا باسي همداسې ده او دا د تمرکز نه کولو استادۍ ته د نرسیدو یو بل تکتیک دی زندول د ویر یو بل بنه ده ته هر ورزشي اتل وګوره دوی د خپل خو کلونو خایسته ساتونو د دې لپاره قربان کړي چې د نړۍ په کچه غوره مقام ته ورسیږي سر وختي پاڅي دل دي پر لپسې تمرین کړی دی ستړیا به ګاله لیدي نور خلکو به چې ټلویزیون نه لیدل دوی به ورزشي کلپونه لیدل نور خلکو به پیزاګان خوړل دوی به سابو خوړل نور خلک به په ګرم و نرمو بسترو کې پراتو دوی به وختي په یخنی سهار کې پاڅیدل خو دوی د دې کار اراده درلوده دوی غوښتل چې ستر شي او خپل د نبوغ لوړې کچې ته ورسېږي او پر هبرۍ کې خپله ټوله وړتیا وښيي دوی تر لسو کلونو زیات پر دې تمرکز کړی چې په خپل فن او مسلک کې تکړه شي او لوړې کچې ته ورسېږي دوی د بریالیتوب بیې پرې کړې دي دوی هغه ټول کړي چې د بریالیتوب لپاره ورته اړتیا وه خو اوس ورته نړۍ ځانګړې یا خدای ورکړی استعداد وایي نه طبیعي استعداد انا چې په میز د پروت ګرد معلومولو لپاره ګوته راښکله وویل ټول وړتیا او ظرفیت لرو خو ځینې خلک پرې خبر دي او د تمرکز کولو نظم یې لري معمولي اوسېدل هغه پان یا کړنګ دی چې موږ ټول لاندې غورځوي د خپګان خبره نه ده بالکل ده د انسان د وړتیا ضایع کېدل دي دې ټولو نویو معلوماتو ما ته دا وړتیا راکړله چې په کتاب پلورنځي کې خپل کار ته په نوې سترګه وګورم ستا دا خبرې اورېدل دا ته چې په دې هوټل کې خپل کار ته په کومه سترګه ګورې دا زما لپاره لوی درس و اوس پوه شوم زه دا وړتیا لرم چې د کتابونو د پلور په برخه کې ځانګړی انسان شم ټومي وویل پام کوه زمریه ته لکه چې کوم پلان لرې چې ما له دې لوړ ځای را وغورځوي او تفریحي چکرونه په خپله ووهې ما ورته په ټوکه وویل که رښتیا درته وایم ټومي ما په همدې خبر فکر پیل کړی دی دا چې زه له جګړې بېرته راستون شوی وم نو څه هدف مې نه درلود په خپل کاري ژوند کې هم راته کوم لوری نه ښکارېده هېڅ داسې څه مې نه درلودل چې په سهار کې راته له بسترې د پاڅېدو دلیل راکړي او په ما کې د کار کولو جذبه پیدا کړي که رښتیا درته وایم انا تا زما ذهن بیخي بدل کړ ډېره زیاته مننه هیله کوم ستر بلیکا زه یوازې دا هیله لرم چې ته به نورو خلکو ته هم د بېله قبه رهبرۍ په اړه ووایې دا کار وکړه او دا هم یاد ساته چې که خو پایلو لیدلو ته لیواله یې نو په دې ټولو خبرو هم باید سمدستي عمل وشي مفکورې سره چې متمرکز او پرله پسې عمل یو ځای نشي بې ګټې دي لوی رهبران هېڅکله مفکوره همداسې بې عمله نه پرېږدي حتی که یې د عملي کولو لپاره کوچنی کار هم می کوي یې ډېر خلک ښې مفکورې لري خو استادان پکې په دې خاطر استادان کېږي چې هغوی د دې مفکورو د عملي کولو زړه او وړتیا لري ریچارډ باخ وایي سترې مفکورې ښې وي تر څو چې عملي شوې نه وي بې ګټې دي سترتوب په دې رامنځته کېږي چې مفکورې له عمل سره یو ځای شي ښې مفکورې سره که عمل نه وي هېڅ ارزښت نه لري مفکورې ته ارزښت دا ورکوي چې څه ډول تطبیقېږي او په څومره وخت کې تطبیقېږي عادي مفکوره که په ښه ډول عملي شي تر هغې ښې مفکورې غوره ده چې عملي شوې نه وي پیل مهم دی که ستا خپل نه وخت وي او که د کاروبار په پراختیا کې خپل ملګري سره مرسته کول وي چې پخوا د ورسره سیالي درلودله او همدا لومړی ګام سخت وي خو دا چې پورته شو نو ورپسې اسانه وي هر ګام چې پورته کوي نو مثبت ګامونه ورپسې راځي کومې کچې ته چې خپل ژوند رسول غواړي همدا اوس چې چېرته یې له همدې ځایه ورته کار پیل کړه زه دغه مفهوم د پیل جرأت بولم پیل تر ټولو سخته برخه ده پیل نیمه جګړه ده نو په دې خاطر انرژي ډېره کارېږي او ستا اراده او حرکت اخلي د ورځنیو کوچنیو ودو تکرار ورو ورو د بریالیتوب په توپان بدلېږي هر عمل یوه پایله لري مخکې حرکت پیل کړه هغه دروازې به درته پرانستل شي چې ستا په خیال او خاطر کې هم نه وي څومره چې ته ګامونه اخلې هومره ډېرې پایلې به ووینې ما وویل ما اورېدلې له ځمکې چې فضا ته توغندۍ الوزول کېږي په لومړیو دریو دقیقو کې دومره انرژي مصرفوي چې وروسته په ټول سفر کې نه مصرفوي انا په خوښۍ وویل ښه مثال دې ورکړ بلیکه لومړی ګام هر کله ډېر زیات سخت وي که ته به د خپل پخواني فکر د جاذبې له قوې سره مبارزې کوې هېڅ انسان بدلون نه خوښوي موږ وایو چې په همغه یو حالات کې دي یو په دې خاطر هر نوی شی موږ ویروي او زموږ د ننني سیستم له ستونزو او شکونو سره مخ کوي خو که چېرته د حرکت او مخ تګ لپاره د ګام اخیستو لېوالتیا ونه لري نو برلاسۍ او استادۍ ته نه شی رسېدلی د دې کار لپاره زه یو عملي طریقه لرم چې پنځه ورځنه یې بولم دا هغه پنځه متمرکز کارونه دي چې هره ورځ تر سره کولې تاسې خپلو مهمو موخو ته نږدې کوي ما ورته ومنل چې زه هره ورځ دا پنځه کارونه په ډېر اسانه کولی شم 
بلی که دی ورز و پینزو کارونو که گنه داده چه هر چو که کولای شی لوی بدلون ویرون کی بی خو پینزو وار کارونو هر ورز هر چو کولای شی هر ورز کچنی کچنی ود انسان واقعا لوی و پایلو ترسا ولای شی یو میاش روست با در طول یو سلو پنزوس موخیوی چی ترلاسه شیو بوی پا دولس میاش تو یعنی او کال که بدی دوزر موخی ترلاسه کری بی اوز فکر وکره چی که تا دا کار وکری نو یو کال روست بدی نی واز پا کتاب لورنزی که کار سنگ بی بلکه ستا پا روختیا عری کو در جوان پا نور و برخو که با هم دوزر کچنی خورا ارزخت منی پایل ولاری ما ور سره دا خبر و منله زکه څه مې چا اوریدل ډیر اغیز را باندې کاو ورته مې ویل ټول ژوند به مې بدل شي زه دا کار کولای شم بالکل به بدل شي بلیکا او ته د خوشاله او بریالي ژوند کولو حق لرې ته دا حق لرې چې په دې داسې طریقه ژوند او کار وکړې چې خپلې ټولې وړتیاوې پکې څرګندې کړې او دا احساس در کړې چې ته په هره برخه کې بیلابیل ارزښت لرې اوس به زموږ په نون ب ری جیم الف په دې پنځو تورو کې دریم توری ری یعنی ریښتینولي ته راشو داری ایت سمانا ریختین ولی داد رهبری زور مودل دای لکه چنگا چی مگ مخ کی اوال پا خواه قدرت لموقف ناخستل کی ده او اغیز با دلقب ناخستل کی ده دادی اوست دکرل خود کاروبار پا دی نوی دوره که دی انسان دا اغیز خندل و او خپل وانده تر سرکول ورتیا دا اداری او تشکیلاتی چارت نرازی دا مهم نوه چی سرای با دا ریختین ولی خواندو دا مهم نوه چی انسان با بل قدر کاو دا مهمه نه و چې خپل همکاران او پیرودون کو سره کړې ژمنې به یې پوره کولې او دا مهمه نه و چې ریښتینولي باید وای دا به هم پکې زیاته کړم چې کله په انسان دا ټولیز فشار وي دی هم د نورو په څیر شي نو په داسې وخت کې ریښتینولي خودل سخت وي زموږ ګر چاپیره خلک او رسنۍ موږ ته همدا پیغامونه راکوي چې موږ د خپلو ارزښتونو پر ځای د هغوی له ارزښتونو سره سم ژوند وکړو پر انسان یو لوی فشار وی چې د اکثریت په څیر ژوند باید وکړي خو رهبري دا ده چې انسان د نورو خلکو په لوړو غږونو ځان کون کړي او خپل د مرام او خپل ځان غږ واوري ما ته د ډاکټر سویس خبره را یادوي چې ویلی دي څوک چې هغه اوس او څه چې احساسوي هغه وایه ځکه څوک چې خپه کېږي هغه مهم نه دي او څوک چې مهم دي هغوی خپه کېږي نه همدا اصلیت او رښتینولي ده بلیکه دا چې څنګه یې هغه سره راحت اوسېدل پر ځان باور کول له خپلو ارزښتونو سره سم کار کول خپل اصل غږ پورته کول او خپل اصلیت خودل دي ریښتینولي په دې پوهېدل چې انسان پوه شي څوک دی څه لپاره ولاړ دی او دا جرت ولري چې یوازې د اسانۍ پر حالات کې نه بلکې په هر حالت کې خپل اصل ته ژمن پاتې شي دا ریښتینولي د استقامت دی او سوچه دی انسان چې څنګه د نه دی هماغسې به هر په خپلو چارو کې هم ښکارېږي ریښتینولي دا ده چې انسان ځان سره ریښتینی اوسي خپلې وړتیاوې پیدا کړي او په کار کې خپله ټوله خواري وکړي ځکه همدا د انسان اصلیت دی ټومې له ډېر ځنډ وروسته خبره وکړله د مشهور لیکوال رافل والډو امرسن خبره ده چې کومه نړۍ چې پرله پسې ستا د بدلولو هڅه کوي په دې نړۍ کې په خپل اصلیت اوسېدل لویه لاسته راوړنه ده انا ورته وویل رښتیا خبره ده بیا یې ټومې په خواخوږۍ وپوښت اوس ښه شوی یې ټومې ولیدل چې څو بجې دي بیا یې انا ته ویل بیخي ښه یم انا ورسره څوکۍ کې څنګ ته کېناستله وې ویل زه په اوزګار وخت کې د کاروبار کتابونه لولم زیاتره وخت چې روزنیزو سیمینارونو ته ځمه هلته یې اخلم د جک ویلچ کتاب مې را یاد شو یوه جمله به یې رانه هېڅکله هېره نه شي د پرمختګ په لاره خپل ځان مه بایله وارن بفټ دا خبره په یو بل ډول کړې ده تر تا ښه ته به هېڅکله نه وي او اوسکار ویل لیکلی په خپله اوسه نور ځایونه ټول خلکو نیولي دي ریښتینولي یو هغه مهم شی دی چې بې لقبه رهبران یې د رهبر په توګه پر نورو د اغېز خیندلو تر هغې دا غوره ده چې انسان له خپل ځان سره ریښتینی وي او څه چې وي هغه سه خپل ځان مو ښيي ما چې ټولو درسونو ته ښه په ځیر غوږ نیولی و ورته ومې ویل ښه نو ریښتینولي یوازې دا نه ده چې اعتبار در باندې وشي بلکې انسان باید خپل مرام او ارزښتونو ته هم په رښتیا ژمن وي او خبرې هم باید رښتیا وي ته همدا وایې چې ریښتینولي په دې معنا ده چې انسان خپله ټوله خواري وکړي او په دې هم پوهېږم چې تا د کوم نابغه خبره وکړله هغه په ما کې د نه نه و هو بلیکه خو ریښتینولي یوازې دا هم نه ده چې انسان خپلو ارزښتونو ته ریښتینی وي ریښتینولي دا ده چې انسان د خپلو وړتیاوو په اړه هم ریښتینی وي انسان چې هره ورځ کار ته ځي او هلته خپله رهبري څرګندوي دا په عمل کې د ریښتینولۍ او ریښتینې اوسېدو تر ټولو ښه بېلګه ده زه ریښتینی انسان له ورایه پېژنم په ریښتینولۍ او اصلیت یې پوهېږمه هغه چې د کوم سترتوب لپاره هڅه کوي په هغه جذبه یې پوهېږمه دا ورسره زما اړیکه پیدا کوي بلیکه کله چې انسان ځان له نورو خلکو سره په اصلي او ریښتینې ډول راڅرګند کړي نور خلک هم بیا درته ځان په ریښتینې ډول راڅرګندوي بیا چې ستا تر خوا وي ځان ورته خوندې او اتل ښکارېږي 
دوی آرام وی خپل زړه درته راسپړي باور زیاتیږي او خوندور کارونه کیږي انا یو شیبه دم وکړله په میز لیخې قهوې یو ګټ وکړه او چاکلیټ ور سره واخیست بیا یې ویل رښتین ولی داده چې ته په خپل څوکې هم دې ته ژمن پاتې شې که څه هم ګر چاپیره خلک دې د بدلولو هڅه وکړي دا خبره د باسکټبال مشهور لوبغاړی مایکل جوردن کړې ده ما یې د نننۍ انګېزې په نوم یو کتاب لوستی و ډېر فوق العاده انسان او لوی لوبغاړی و یوه خبره یې بله هم کړې ده حتی که څوک در باندې شک هم کوي ته خپل مرام او ارزښتونو ته ژمن اوسه او په ځان کې پټ رهبر را څرګند کړه کله چې درته چا وویل چې ته ناکامېږې یا یې درته وویل چې ډېر تکړه نه یې نو ته په خپل حال قوي اوسه او هغوی ته دا اجازه مه ورکوه چې مات دې کړي ځکه رهبري لپاره دا اړینه ده چې کله په تا بل هیڅوک باور ونه لري ته په خپله پر ځان باور ولري زه لږ حیران شوم چې هغه ښایسته خدمتګاره د باسکټبال د لوبې مینه واله وه پوښتنه مې ترې وکړله ستا جوردن خوښېږي هو هغه خو تر ټومي هم ښکلی دی ټومي په خندا وویل داسې به نه وي ګوره بیا یې د خپل یخنقاق غوږونه جوړ کړل په ویښتو کې یې ګوتې ووهلې هسې موږ یې خندولو ما او انا یو بل سره وکتل او په خندا شو انا زیاته کړله د بونو په نوم یو هنرمند بیا زموږ په دې اوسنۍ عصري نړۍ کې د رښتینولۍ ارزښت په دې ټکو بیانوي هیله د بېځایه غرور پرېږده په خپله اوسه او بل هیڅوک مه کېږه ته چې څنګه یې همداسې ښایسته یې ما ورته وویل خپلې خبره یې کړې ده ټومي زر را ودانګل ته ډېره ښایسته یې انا هغې هم په خوږ غږ ځواب ورکړ ډېره مننه دا یاد ساته غرور هغه مصنوعي احساس دی چې موږ په خلکو کې د ځان د منلو لپاره رامنځته کړی دی او څومره چې موږ دا احساس پیاوړی کوو هومره به له خپل اصلیته هم لرې کېږو او دومره به دغه غرور هم بېرته لوړېږي ما پرې ور زیاته کړله ښه نو غرور زموږ ټولیزه برخه ده او د دې لپاره ده چې زموږ په ګر چاپېره نړۍ کې راته خلک ارزښت راکړي پر ځای د دې چې موږ خپل اصلي ځان وښیو بالکل بلیکه ما ته د یو زده کوونکي کیسه را یاده شوه چې یوه ورځ په یوه کوڅه کې د خپلې سیمې له یو سپین ږیري سره مخ شو ځوان د سپین ږیري سړي د لاسته راوړنو او د هغه د قوي کرکټر له امله د سپین ږیري درناوی وکړ بیا ترې پوښتنه وکړله چې کله یې ضعیف افکار لري یا یې د غرور احساس کړی دی هغه غرور چې موږ غواړو د مقام او ټولیز موقف له امله په ټولنه کې زموږ ژوند غوره او لوړ وګڼل شي سپین ږیري سړي ورته وویل هو زه ضعیف افکار لرم او زما غرور هم هره ورځ دا هڅه کوي چې ما له خپلې لارې خطا باسي دا کار ځکه کېږي چې زه انسان یم خو زه خپل یو اصلي اړخ هم لرم هغه زما طبیعي اړخ دی او هغه څه چې رښتیا هم یم زما دغه برخه بیا ښه فکرونه پنځوي او بېرته مې په خپله لاره برابروي نو دا داسې ده لکه زه چې په ځان کې دوه انسانان لرم یو ښه انسان دی دا انسان ما هغه ځای ته وړي چې زه ورته تلل غواړم بل بد انسان دی دا انسان هڅه کوي چې ما له خپلې لارې خطا کړي ځوان ترې پوښتنه وکړه چې کوم بریالی کېږي سپین ګیري ورته وویل هر یو چې زه ډېر مړوم او پیاوړی کوم زه په رهبرۍ کې د رښتینولۍ پر ارزښت پوهېدلی وم ورته ومې ویل ډېره ښه کیسه وه بې له قبر رهبران چې هر سهار ځای ته ننوځي خپل غرور بهر په دروازه کې پریږدي دوی لکه څنګه چې ټولنه غواړي د لویو دفترونو او لوړو معاشونو غلامي نه کوي بلکې ټول تمرکز یې پر دې وي چې خپلې وړتیاوې څنګه ښکاره کړي د خپلو همکارانو او پیرودونکو په ژوند کې څنګه بدلون راوړي او ښه اراده څنګه رامنځته کړي دوی خپل بریالیتوب پر دې نه اندازه کوي چې څه ترلاسه کوي بلکې پر دې اندازه کوي چې نورو ته څه ورکوي دا کار دوی نه یوازې د خپل ګر چاپېره خلکو په سترګو کې درنوي بلکې د بریالیتوب او تکامل یو احساس هم ورکوي ځکه دوی پوهېږي چې ژوند د یو معنادار هدف د ترلاسه کولو په لاره تېروي انا یوه شېبه غلې شوه خپل لاسي ساته یې وکتل بیا یې وویل زه باید بېرته خپلې دندې ته ستنه شمه خو له هغې مخکې به درته په پنځو اصولو نون ب ر جیم الف کې دوه وروستي توري جیم او الف هم تشریح کړم چې جم دلته د جرات په معنا دی یعنې په کاروبار کې باید جرات ولري د رهبرۍ لپاره موقف او لقب ته اړتیا نشته خو جرات ته ډېره اړتیا ده د بې لقب رهبرۍ لپاره باید لوړ استقامت او پراخه جرات ولري ته باید د انسان په پرتله ډېر جرات ولري او ډېر خطر باید ومنې دا دومره سخت نه دی لکه څومره چې ښکاري موږ ټول په زړه کې یو لوی جرات لرو چې ښکاره کېدو ته په تمه دی موږ ټول دا غواړو چې په یو ډول اتلان شو او کرکټر مو دومره پیاوړی وي چې کله مو ګر چاپېره خلک په تسلیمېدو وي موږ د مخ کې تللو جرات ولرو بلیکه بریالیتوب د شمېرو لوبه ده او څوک چې په خپل کار کې سرلاري او رهبران کېږي دوی خپل ذهنیت داسې جوړوي چې ناکامي ورته انتخاب نه وي زیاتره خلک چې څنګه له لږ مقاومت سره مخ شي دا باور پرېږدي چې نوې مفکوره به ګنې د دوی کاروبارونه ښه کړي یا به یې دا نوې کړنلاره ټیم سره متحد کړي 
خو رهبری دا ده چې ته څومره لوی هیلې او ارمانونه لري او څومره په برلاسۍ کار کوي هومره به له لوړ مقاومت سره مخ کېږي څومره چې ته له ښایسته هوارې ځمکې د فرصتونو د غره څوکې خوا ته روانېږي دومره به په پورته تللو کې له سختو خنډونو سره مخ کېږي سیالان به دې بېرته راغورځوي او حتی ستا ګر چاپېرې خلک به دا هڅه کوي چې حوصله دې در ماته کړي کوم خلک چې نه وخت نشي منلی کارونه په پخوانیو لارو چارو او طریقو کوي او کوم خلک چې د بدون مخه نیسي دوی ټول به سره لاسونه یو کړي او پر تا به نیوکې کوي دوی به درته وایي چې دا کار ناسم دی پخو ته به تیږې در اچوي او لیونی به دې بولي او دا به رښتیا وي رښتیا هو کله چې انسان دا جرات ولري چې په کومو شیانو کې نور خلک ستونزې ګوري او ته پکې فرصتونه وګوري یا نور خلک زړه خوري او ته پکې وده ګوري نو په دې وخت کې انسان ډېر زیات ارمانی ښکاره کېږي زیاتره خلک له بدلونونو وېرېږي خو یو څوک باید په داسې لاره لاړ شي چې ستا د ستر ارمان ښې بڼې ته ورسېږي دوی چې په څه پوهېږي هغه ټول نشي پرېښودلی او شیان چې څنګه دي هغسې یې نشي منلی نو هر څوک چې له ټولنې جلا فکر او جلا چلن کوي خلک یې لیونی بولي ډېر خلک له خپل تېر حالاته نشي راوتلی چې تر پخوا ډېرې لاسته راوړنې ولري په دې خاطر چې بل څوک د نوښت بیا رغونې او جوړونې جرت ولري دوی غندي غصه پرې کوي مخه یې نیسي او پراخې نیوکې پرې کوي خو حقیقت دا دی چې کوم خلک له ویرې ډارېږي دا د همدې خلکو د مقاومت میکانیزم دی نیوکې دفاعي عمل دی او ویرېدلې خلک یې د بدلون پر وړاندې د ځان ساتلو لپاره کوي ما ورته د ستاینې په بڼه وویل وا ډېر ښه معلومات و انا دا حقیقت دی زه دا وایم چې انسان کله رښتینې رهبري کوي نه د خلکو پام را اوښتل سترګې نیول غندنې او نیوکې ورسره وي ځینې خلک به ستا د رهبري د نوې کچې د فکر سپکاوی کوي ځینې به د کار کولو نوې بڼه غندي ځینې خلک به د ډېر کار کولو شوق در ختموي ځینې به درنه سوځېږي خو فول ټنشین یو وخت ویلي حسد یا سوسېدل هغه درناوی دی چې عادي خلک یې فوق العاده خلکو ته ورکوي ما په خوښۍ وویل پوه شوم انا انا خبره وغځوله ته چې د کو پایلو ترلاسه کولو د نړۍ په کچه اغېزناکو پایلو د منلو لپاره خپله ټوله خواري کوي نو له ډېرو خنډونو سره به مخ شي ته کله نورو عادي خلکو پاس ودرېږې او له دې خپل اوسني وضعیت نه هم د لوړ مقام معیارونه د ځان لپاره ټاکي نو ډېر خلک به زړه نازړه کېږي خو ته به پر بدلون باور کولی شي او په هغه رهبر باور درلودلی شي چې له تا به جوړېږي دا به ستا ویره ختموي لکه څرنګه مې چې درته مخکې وویل ته باید خپل ارمان ته ژمن اوسې او دا قوت ولرې چې خپل ټول وس وکړې او خپله ستره وړتیا ښکاره کړې دا قوي هوډ غواړي بلیکه غواړي چې تر تا مخکې ټولو سترو انسانانو په دې لاره درلودلی دي غواړي چې تر تا مخکې ټولو سترو انسانانو په دې لاره درلودلی دي ته هم دا لرې بلیکه ښایي اوس وخت وي چې ښکاره یې کړې زه پوه شوم چې په څلورو کې د لومړۍ استادۍ سره زما کتنه نوره په ختمېدو ده ما ورسره نن سهار لیدلی و خو انا به مې په یاد وي ځکه ډېره ویاړلې او ښکلې او مهربانه ښځه ده ورته ومې ویل په دې برخه کې درسره موافق یم اوس راته دا ووایه چې نون بی ری جیم الیف کې دا وروستی الیف زمانه انا یو ځل بیا په مهربانۍ وویل اخلاق دا هغه موضوع ده چې له بده مرغه د سوداګرۍ په دې چټکه او ګډه وډه نړۍ کې له ډېرو کاروباري خلکو هیره شوې ده زیاتره خلک ټګي کوي پیسو پسې ګرځي او یوازې د خپل ځان غم ور سره وي زه نه پوهېږم چې ښه اخلاق ښه چلند او دا فکر څه شو چې یوازې ښه کاروبار د ښه کاروبار کولو لاره ده ټومی او ځل بیا موږ سره په خپلو خبرو کې ګډ شو زما ځوانه ملګریا که چیرې سم کار کوي نو هیڅکله یې په ناسمه بڼه ونه کړي که ما د رهبرۍ په اړه یوازې یو شی زده کړي هغه دا چې د بریالي رهبرۍ د ښه کار او درناوي پر اساس ولاړه ده ما ورته وویل زما نیکه به د درناوي په اړه ډېر غږېده ویل به یې تر هر هغه څه مهم دي چې انسان رښتینی وي باوري وي پر وخت وي او خلکو سره داسې چلند وکړي د کوم چلند تمه چې دی له خلکو لري زما یې اوس هم دا خبره یادېږي له بسترې جوړولو دې دا معلومېږي چې خوب به څنګه کوې زه ترې دا معنا اخلم چې موږ یو کار څنګه کوو ټول کارونه به مو همداسې وي او که زموږ یو اخلاقي زوف زموږ ټول کارونه خرابوي انا په ډېر درناوي وویل ستا نیکه ډېر هوښیار انسان و په کار کې تر ټولو مهمه دا ده چې انسان له خپلو ارزښتونو سره تړلې پاتې شي او خپل نیک نوم وساتي د انسان نیک شهرت د انسان ټوله شتمني ده زه درته وایم په ژوند کې داسې هیڅ کار مه کوه چې ستا هغه نوم او نیک شهرت خراب کړي چې ته یې د بې لقبه رهبرۍ په مرسته جوړوې خلک که تا راضي او که در نزی د همدې نوم له امله به وي موږ په عجیبه نړۍ کې اوسېږو د پخوا برعکس عادي خلک اوس تر ځان ګرچاپېره ډېر خلک پیدا کولی شي یوازې د کیبورډ په یو څو تڼو کې کاګلو پیرودونکي ټولې نړۍ ته ویلی شي چې ته څوک یې څه دې کړي دي او څه غواړې 
نو دی حقیقت ته په کتو ښه نوم وساته خپل شخصیت خوندي کړه او دا کار په اخلاقو وکړه ته پوهېږې ما داسې خلکو په اړه هم لوستي چې څلوېښت کاله یې په نوم جوړولو او ښه کاروبار رامنځته کولو تیر کړي دي خو یوازې په یوه دقیقه کې په یو ناسم قضاوت د هر څه بایللي دي نو نهایت رښتینی اوسه بلیکه څه چې وایې هغه کوا او څه چې کوې هغه وایه ډېر متوازن اوسه ځان سره داسې ژمنه وکړه چې کار به د هغو خلکو په څېر په قوي کرکټر سره کوي چې ته ورته درناوی لرې صداقت تل ښې ډالۍ لرې تل دې ته پام کوه چې نیت او عمل دې یو ډول وي تل هڅه کوه چې وینا او عمل دې یو ډول وي په دې خبره باور ولره بلیکه باور پرې ولره انا په وروستۍ خبره دوه ځل ټینګار وکړ بیا له څوکۍ پورته شوه زما خوا ته راغله او راته ویل ستا په لیدو خوشاله شوم بلیکه